بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق الباري المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم আপনার দের মাঝে এখন বক্তব্য রাখবেন জনাব মতিউর রহমান মাদানি সাহেব السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا মহান আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা সালাত এবং সালাম নাজিল হক রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ওপর আজ বৃহস্পতিবার আঠারোই রজব চোদ্দোশো চুয়াল্লিশ হেজরি মোতাবেক নয় ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তেইশ আমাদের সাপ্তাহিক বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আজকের বিষয় ভূমিকম্প থেকে পনেরোটি শিক্ষণীয় বিষয় যে কোনো ঘটনা আর বিশেষ করে যদি ভয়াবহ ঘটনা হয় তাহলে তাতে অনেক শিক্ষার দিক আছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এই ভূমিকম্প আপনাদের চোখের সামনে সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন মিডিয়ায় দেখছেন শুনছেন যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে এতে থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে একজন জ্ঞানী মানুষের জন্য যার জ্ঞান চক্ষু রয়েছে যে জ্ঞানচক্ষু দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখে তাদের জন্য অনেক শিখার রয়েছে এবং শিখার পরে যদি মানুষ কোথাও বক্রতা থাকে বিভ্রান্তি থাকে তাহলে সংশোধন করবে এটা হচ্ছে জ্ঞানীর পরিচয় জানছিলেন না ভিন্ন বিষয় কিন্তু যখন জানছেন জানার পরেও যদি আপনি সংশোধন না করেন তাহলে আপনি জ্ঞানী নন এই জন্য আল্লাহ রবুল আলমী জ্ঞানীদের বিভিন্ন গুণাবলী কোরআনে কেনি বর্ণনা করেছেন আর তাদের কথা বর্ণনা করতে বলেছেন তার একটি আয়াতে এল লেজিয়ান এস্তাম এমন আল কৌল যারা ভালো কথা শোনে মনোযোগী হয়ে ফায়াত্তা বেউন আহসানা আর ভালো কথার অনুসরণ করে যেটা বেশি ভালো সেটার অনুসরণ করে অনুসরণ করা মানে পালন করা আল্লাহ রব্বর আমাদেরকে পালন করার তো অফিক দান করে পনেরোটি বিষয় আজকে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ তালা মনে রাখবেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নিদর্শন যাকে আরবি ভাষা আয়াত বলা হয় আয়াত আয়াত হচ্ছে দুই রকমের এর আগে বিভিন্ন আলোচনাতে আমি এই বিষয়টি আলোচনা করেছি যারা নিয়মিত আসেন আয়াত হচ্ছে দুই রকমের কেউ বলতে পারেন এক আয়াত হচ্ছে কোরআনের আয়াত এটা তো সবাই জান যে কোরআনের আয়াত বাল হোয়া আয়াত বাল হোয়া আয়াত বা ইয়ে না তুল ফিসুদুর উতুল এলম আল্লাহ আয়াত বলেছেন তিলকা আয়াতুল হ্যাঁ কিতাবিল হাকিম ইত্যাদি ইত্যাদি কোরআনে আয়াত কোরআনের আয়াত জি 
এটাকে বলা হয় আয়াত শর আয়াতন শর মানে বিধানগত শরীয়তের আয়াত বিধি বিধানের আয়াত হুকুম আহকাম সম্বলিত আয়াত হায়াতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নিদর্শন বাংলায় নিদর্শন কাকে বলে সহজ ভাষায় আয়াত মানে চিহ্ন যা দিয়ে অন্য কিছুকে চেনা যায় কোথায় যদি কোনো চিহ্ন থাকে তাহলে ওই জায়গাটা আপনি চিনতে পারবেন যে আমি এখানে কোন একটা কিছু আমি এখানে করেছি সেটা মাটির মাটির তলে কিছু পুঁতে রাখেন ওপরে একটা চিহ্ন দিয়ে রাখেন কোন একটা লোকে দাফন করেছেন যদি চিহ্ন দিয়ে রাখেন তাহলে চিনতে পারবেন যে এটা অমুকের কবর তাই না আয়াত মানে নিশানি আয়াত মানে হচ্ছে নিদর্শন আয়াত মানে চিহ্ন তো চিহ্ন দিয়ে কোনো কিছুকে চেনা যায় তাহলে আয়াত দিয়ে কোনো কিছুকে চেনা যায় জানা যায় এই হচ্ছে আয়াত বিধানগত আয়াত দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে আল্লাহর দিনকে আল্লাহর আদেশ নিষেধকে জানা যায় কি বিশ্বাস করবেন কেমন এবাদবন্দি করবেন কেমন জীবন গড়ে তুলবেন কিভাবে চলবেন কিভাবে ভালো মানুষ হবেন জি আল্লাহকে চেনা যায় আল্লাহর দিনকে চেনা যায় জানা যায় এটা হচ্ছে শারী আয়াত আয়াতে কৌ নিয়ে মানে সৃষ্টিগত আয়াত কায়নাত মানে পৃথিবীতে আসমান জমিন ওপরে নিচে সামনে ডানে বামে সব কিছুতে বহু আয়াত রয়েছে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে এগুলোকে সৃষ্টিগত আয়াত বলা হয় যা দিয়েও চেনা যায় কাকে চেনা যায় সৃষ্টি দিয়ে সৃষ্টিতে বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে যেগুলি দিয়ে স্রষ্টাকে চেনা যায় আল্লাহকে জানা যায় যেগুলি এমনিতে হয়ে যায়নি আপনি এটা দেখলেই বুঝতে পারছেন যেটা কি রিমোট তাই না কিসের জন্য এসি অন অফ করার জন্য তার মানে এসি বলে কিছু আছে এয়ার কন্ডিশন বলে কিছু আছে আর তাহলে এসিটা কোনো কারখানায় তৈরি হয়েছে কেউ নিশ্চয় তৈরি করেছে এটাও কোথাও তৈরি হয়েছে এই যন্ত্রটি তাই না কেউ নিশ্চয় তৈরি করেছে কেউ বলবেন না যে প্রাকৃতিকভাবে এখানে চলে এসছে ন্যাচারাল তাই না বলবে কিন্তু মানুষ সম্পর্কে মানুষের সৃষ্টিকর্তা নেই মানুষকে কেউ বানায়নি প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়ে গেছে এক শ্রেণীর বানরা তো বলছেন নাকি বানর ছিল বানন ছিল আর ধীরে 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 লেজ খসে পড়ে গেছে আর তারপরে এইরকম মানুষের রূপ ধারণ করেছে ও বানরা বলে থাকে কিন্তু রব বলেছেন যে তোমরা শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আর তোমাদের প্রথম মানুষ হচ্ছে আদম আলী সালাত সালাম তো যাই হোক আয়াত সম্পর্কে যে কথাগুলি শুনলেন আশা করি বুঝতে পারছেন যে দুই রকমেরই আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টিগত আয়াত হোক নিদর্শন হোক অথবা শরীয়তগত বিধানগত আয়াত হোক দুটোরই উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কিছুকে চেনা তিনি হচ্ছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহর অস্তিত্ব আল্লাহর একত্ব হ্যাঁ আল্লাহর কুদরত হ্যাঁ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ক্ষমতা বিশাল ক্ষমতা অসাধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি ইত্যাদি যখন এসব সুন্দর সুন্দর গুণ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের জন্য একমাত্র তাহলে তারই এবাদত করতে হবে তার সামনে ঝুঁকতে হবে আর কারো সামনে ঝুঁকা যাবে না এটা হচ্ছে তহিদুল এবাদা তিনি সব কিছুই যখন করেন তিনি সব কিছুই দেন তাহলে গণগান কার করবেন তারই করবেন এই সৃষ্টিগত নিদর্শন আল্লাহ কেন দেখান কেন দেখান আল্লাহ বলছেন সুরা ইসরা মানে সুরে বনি ইসরা এক নম্বর উনষাটে ওমান উরসলিল আয়াত ইল্লা তফিফ আমি যে কোনো নিদর্শন প্রেরণ করি পাঠিয়ে থাকি মানব জাতিকে ভয় দেখানোর জন্য সতর্ক সাবধান করার জন্য তাহলে আল্লাহর যে কোনো নিদর্শন কিসের জন্য সতর্ক সাবধান করার জন্য জি সতর্ক সাবধান করার জন্য এখন তার ভূমিকা না বাড়িয়ে আমরা পয়েন্টগুলোর দিকে চলে যাই যে শিক্ষাগুলি আমরা নিতে পারব এই ভূমিকম্প থেকে ভূমিকম্প হোক অথবা অগ্নিগিরি হোক অথবা সূর্য চন্দ্র গ্রহণ হোক আর বানবন্যা হোক আর ঝড় তুফান হোক 
এই ধরনের যা কিছুই হোক না কেন জলোচ্ছ্বাস হোক যা কিছুই হোক না কেন যেগুলিতে পৃথিবীর অবস্থায় একটা পরিবর্তন আসছে পরিবর্তন আসছে আর যাতে মানুষ অসহায় মনে হচ্ছে অসহায় কত শক্তিশালী মানুষ এসবের সামনে অসহায় এগুলি হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সৃষ্টিগত নিদর্শনের অন্যতম আল্লাহ যে সব নিদর্শনগুলি সৃষ্টি করেছেন আয়াত সৃষ্টি করেছেন যেগুলি দেখে স্রোষ্টাকে চেনা যায় তার অন্যতম এগুলো এগুলি দিকে আল্লাহকে চেনেন তাহলে ভূমিকম্প দিয়ে কি করবেন আপনি প্রথম রবকে চেনবেন যে রবের অস্তিত্ব আছে আল্লাহ আছেন আল্লাহ নেই এ কথা হ্যাঁ সৃষ্টি জগতের প্রকৃতি বিরোধী নাস্তিকদের কথা পশু পাখিও বিশ্বাস করে না কারণ আল্লাহ করে বলছে ওয়াইমেন সাইন ইল্লাহ অসভ্য হবে হামদেহি যে কোনো সৃষ্টি আল্লাহর গুণগণ করে আল্লাহর তসবি করে ওলাকিল্লাহ তফ কাহু না তসবি হাহু তবে তাদের গুণগান তসবি তোমরা উপলব্ধি করো না বুঝো না বুঝো না দেখবেন একটা পাখির বাচ্চাকে যদি আপনি ধরে নেন তো পাখিটা চ্যাঁ চাঁ করে চিৎকার করে না করে না এটা অনুমান করে বুঝছি যে খুব কাঁদছে আমরা বুঝি কিন্তু যে কাঁদছে তাই না বাচ্চা নিয়ে না হয়েছে সেই জন্য এটা দেখে বাজিক অনুমান তাহলে এখান থেকে বোঝা যায় যে তাদেরও ভাষা আছে সেটা আওয়াজ করি হোক অথবা যে কোনোভাবে হোক না কেন কিন্তু আমরা সেগুলো উপলব্ধি করি না এই জন্য গাছপালা আল্লাহর জিকি রাজকার করছে কিন্তু তাদের ভাষা আমরা বুঝি না সায়েন্স আজকে বলছে গাছের প্রাণ আছে এতটুকু বলেছে কিন্তু গাছে যে জিকি রাজকার করে চোদ্দোশো বছর আগে আল্লাহ বলে দিয়েছে যে সব কিছু আল্লাহ আল্লাহর অনুগত আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে আল্লাহর একত্ব প্রমাণ করে যে আল্লাহ এক আল্লাহর শরীর যদি গোস কুতুব জিলানি চিস্তি থাকতো দুর্গা দরগা থাকত তাহলে এরা সামলে নিত যেমন এক শ্রেণীর পথভ্রষ্ট কথিত মুসলিম কিন্তু মনে করে এরা শির বড় শিরকি কুফির আকিদা বিশ্বাসী তারা মনে করে যে আল্লাহর জমিনের চারিদিকে অনেক গোস কুতুব আল্লাহর অলি আউলি আছে যারা আল্লাহর জমিনকে ধরে আছে যাতে করে ধ্বংস না করে দেয় এসব কথা কিন্তু আমাদের দেশে ধর্মীয় পুস্তক আছে ধর্মীয় পুস্তক সুফিদের পীর মরিদের ব্যবসায়ীদের পুস্তক আছে নজুবিল্লাহ যে এগুলো নাস্তিকদের কিতাবে নেই এগুলো যাদেরকে ধার্মিক হুজুর মনে করছেন যাদেরকে মনে করছে এরা পীর অলি আউলিয়া এরা শির কুফরির ধর্ম শিখিয়েছে আপনাদেরকে তাদের কিতাব আছে যে এরা ধরে সামেলে নেই আল্লাহ ধ্বংস করতে চাইলে ধ্বংস করতে দেয় না নজুবিল্লাহ জি তাহলে কোথায় আসুক ওই সব পীরেরা এসে রক্ষা করুক ওই সব দেশে যেসব দেশে মাজার আছে আর এইসব ভয় বহু দুর্ঘটনা ঘটছে তার ধরে সামলাক আল্লাহর জমিনকে তো আল্লাহর একত্ব প্রমাণ করে আল্লাহর প্রভুত্ব প্রমাণ করে আল্লাহর মহান বিশাল কুদরত ক্ষমতা প্রমাণ করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে তা তার এই নিয়ন্ত্রণে কোনো শরিক নেই অংশীদার নেই পার্টনার নেই এ কথা প্রমাণ করে যখন এই সমস্ত ক্ষমতার মালিক একক মালিক আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুতরাং সৃষ্টির বান্দার আর যাকে আল্লাহ বিশেষ করে তার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন মানুষ এবং জিন কার এবাদত করবে তার এবাদত করবে যেহেতু তার কোনো শরিক নেই তার কোনো কিছুতে শরিক নেই কেউ তিনি মাবুদ আর সব হচ্ছে এবাদ বান্দা আল্লাহ রবুল আলমিনের এই নিদর্শনের কথা কোরআনের অনেক আয়াত রয়েছে ইন্না ফিখাল কিসামাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহিল্লাহ আয়াত ছোট্ট আয়াত পড়লাম বড় আয়াত সুরা বাকার তো রয়েছে আল্লাহর অনেক সৃষ্টিকে সেখানে বিশাল বিশাল জাহাজ আর ফেরি কত ভারী হয়ে রয়েছে আর তারপর কত মাল সামান বোঝাই করে দিচ্ছেন হ্যাঁ কত কন্টেনার বোঝাই করে দিচ্ছেন আর সব সাগরে বাঁচতে আছে এতে নিদর্শন নেই আল্লাহকে চেনার অবশ্যই উপায় আছে কিন্তু আপনি চেষ্টা করছেন কি না এটা দেখুন নিশ্চয়ই আসমান এবং জমিনের সৃষ্টিতে ওয়াক্তেলা ফিল্লাই লেওয়ান নাহার দিন এবং রাতের আবর্তন বিবর্তন এই যে পরিবর্তন 
আবহাওয়ার পরিবর্তন হঠাৎ শীত হঠাৎ গরম গরমে থাকতে পারছেন না ঠান্ডায় থাকতে পারছেন না হ্যাঁ আল্লাহর জমিন স্থির আছে আছে হঠাৎ করে অস্থির সুফান আল্লাহ আপনার বসবাস বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে সুফান আল্লাহ এগুলো হচ্ছে আবর্তন বিবর্তন আয়াত বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে বহু নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ বলছেন এগুলি হচ্ছে আয়াত সৃষ্টিগত আয়াত নিদর্শন রয়েছে কার জন্য যারা উপকৃত হবে তাদের জন্য এমনি নিদর্শন তো আছে কিন্তু কোন লাভ হইল না তাহলে এরা মানুষের মতো মানুষই না যার লাভই হইল না সে জ্ঞানী না সে নির্বোধ এই জন্য আল্লাহ বসে লেউলিল আলবা জ্ঞানীদের জন্য অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে আল্লাহকে চেনার উপায় রয়েছে সুরা আলমরান একশো নব্বই সুরায় ফুসিল যার অপর নাম সুরায় হামিম সজদা আয়াত ও তিরপান্ন তো আল্লাহ ইরশাদ করছেন সানিম আয়াত নাফিল আফাক তাদেরকে নিশ্চয় আমি আমার আয়াত দেখাব কোন আয়াত দেখাবেন কোরআনের আয়াত নয় তাহলে এখানে বোঝানো হয়নি কি বোঝানো হয়েছে সৃষ্টিগত নিদর্শন দেখাবো আয়াত দেখাবো ফিল আফাক দিগন্তে যেদিকে দেখবেন সেদিকে বিশাল বিশাল পাহাড় এখান থেকে দমাম থেকে বেরিয়ে চলে যান শুধু বালি আর বালি মরুভূমি বালির স্তূপ আর স্তূপ সব হ্যাঁ আল্লাহ হ্যাঁ ডানে বামে কত রকমের দৃশ্য এক এক দেশে গেলে এক এক রকমের দৃশ্য কোথাও পাহাড় পাথর ছাড়া কিছুই নেই মক্কায় চলে যান মদিনে চলে পাহাড় পাথর ছাড়া কিছুই পাচ্ছেন না কোথাও গেলে চাষাবাদ ছাড়া আর ফসলের জমি ছাড়া আর কোনো কিছু নেই সব হ্যাঁ আল্লাহ কোথাও গেলে পানি ছাড়া আর স্থল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সানরিম আয়াতে না ফিল হাফাক এই যে দিগন্তে এই যে দিগন্তে আমি তাদেরকে বহু নিদর্শন শিক্ষণীয় বিষয় শিখাবো দেখাবো দেখিয়ে দিলে আল্লাহ রবুল আলম ভূমিকম এটি দিগন্তে দেখতে পাচ্ছেন ওফি আনফুসেহিম এবং তাদের মধ্যে সানরিম আয়াতে না ফিল আফাক ওফি আনফুসেহিম তাদের মধ্যে মাথাতে পা পর্যন্ত দেখেন একটু গভীরভাবে দেখেন সুফান আল্লাহ দুটো চোখ আছে আল্লাহ যদি চারটা চোখ দিতেন এখানে আরও দুটি এমন একটা মানুষ যদি আপনার সামনে আসে যা তিনটা চোখ আছে বা চারটা আছে দেখতে ভালো লাগবে দুটো দিয়ে ভালো লাগছে হ্যাঁ যেখানে চোখ চারটা সেট আছে সে এই জায়গায় সেট না থাকে যদি এখানে থাকতো এখানে থাকতো এখানে থাক ভালো লাগবে লাহ আকবর কিভাবে আল্লাহ রবুল আলমিন সেট করেছেন জি অফি আনফু সাহেম তারপরে যারা মেডিকেল সায়েন্স বুঝে ভিতরে এই রক্তের মধ্যে কত কি আছে এই রক্তে আর রক্তের কতগুলি ভাব ভাগ কে পজিটিভ কে নেগেটিভ কে এ প্লাস কে এ হ্যাঁ মাইনাস কে হচ্ছে ও কে হচ্ছে এ বি ইত্যাদি কত রকম চিন্তা করুন তো দেখি লাহ আকবর অফি আনফু সাহেম হাতটা ইয়াত বাইয়ের রহম আমি এগুলি দেখিয়ে দেব দেখিয়ে দিয়েছি যদি অন্তর্দৃষ্টি থাকে হাতটা ইয়াতাবে যাতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে আন্নাহুল হাক তিনি আল্লাহ সত্য সৃষ্টিকর্তা সত্য জি একটি বিষয় জানলাম কি যে ভূমিকম্প হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শন যা দিয়ে আল্লাহকে চিনতে পারেন তাহলে সফল এই ভূমিকম্প থেকে আর যদি চিনতে না পারেন আগেও বেদিন ছিলেন নাস্তিক ছিলেন অথবা সেকুলার ছিলেন তোমার ধর্ম তুমি করো আমাকে বলবে না এটা হচ্ছে সেকুলারিজম ধর্ম নিরপেক্ষ পেট পূজারি ছিলেন পাপে ডুবে ছিলেন আর ওই রকমই থেকে গেলেন মুসলিমদের অবস্থা একেবারে ওই বলেন যে একটি বেনামাজি এই ভূমিকম্পে সংশোধন হয়ে গেছে তবা করলাম আল্লাহ আজকে থেকে বেনামাজি হয়ে গেল একটা মুশরেক মাজার পূজারি আজকে থেকে আল্লাহ তবা করলাম তুমি সব ক্ষমতার মালিক আমাদের গস কত যদি ক্ষমতা রাখতো যে সব শুনেছিলাম কি চা কাহিনী যে তারা জমিনকে ধরে আছে তাহলে ভূমিকম্প হইতে দিত না তাদের ক্ষমতা থাকলে ঠিক না কেউ তোবা করে ফিরে আসছে কোন তোবা নেই পাপিদের তোবা নেই মুশরিকদের তোবা নেই নাস্তিকের তোবা নেই বেদিনের তোবা নেই জি যারা ভালো ভালোই চলছে আল্লাহ যেন ঠিকিয়ে রাখেন শিক্ষা নিচ্ছি না আল্লাহ রব শিক্ষা নেওয়ার তো ফিক দান করেন দুই নম্বর শিক্ষা সেটা হচ্ছে 
এই পৃথিবী জমিন যে স্থির রয়েছে এটি আল্লাহর বিশাল নিয়ামত আচ্ছা এই জমিন স্থির না যদি সামান্য একটু কাঁপে বিল্ডিংটা সামান্য একটু কাঁপে তাহলে আমরা দিনের কথা আলোচনা করতে পারব আপনারা শুনতে পারবেন বসে থাকবেন না সৌগতা হয়ে যাবেন হ্যাঁ বাড়িতে আপনার ধন সম্পদ ভর্তি আছে টাকা পয়সা ডলার রিয়াল স্বর্ণ চাঁদি সব ভর্তি হয়ে আছে আর জমিন স্থির নেই বাড়ি তো বাড়ি বানাইতে পারবেন পারবেন লাহ আকবর চিন্তা করুন তো দেখি তো এই যে জমিনকে আল্লাহ স্থির করেছেন এটি আল্লাহর বিশাল নিয়ামত আমাদের উপর এই নিয়ামতকে অনুধাবন করতে হবে যে আমাদের জমিনটা স্থির আছে আমরা নাকে তেল দিয়ে ওই সময়টায় ঘুমাইলাম আর সেই সময় কোথাও এই বিশাল দুর্ঘটনা হইল আর সেখানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ আহত আর নিহত হইল আল্লাহ আকবর নিয়ামত আল্লাহ এই নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই নিয়ামত থেকে অধিকাংশ লোক গাফেল হয়ে রয়েছে যেগুলি আল্লাহর দান আল্লাহর নিয়ামত অধিকাংশ লোক গাফেল উদাসীন হয়ে রয়েছে সুরা নামল আয়তমত একষট্টি তাল্লা বলছেন আম্মান জালাল আরদা কারারা কে সেই সত্তা কে সেই মালিক যিনি জমিনকে কারারান মানে স্থির করেছেন থেমে আছে জমিন স্থির হয়ে আছে বসবাসযোগ্য হয়ে আছে চলাফেরার যোগ্য হয়ে আছে থরথর করে কাঁপে না জি অথচ পানির উপর ভাসছে এই জমিনের মাটি পানির উপর ভাসছে তাহলে জানো সব পানি আর পানি চারপাশে পানি আর আপনাদের জানা আছে যে পৃথিবীর কয় ভাগ স্থল হ্যাঁ চার ভাগের এক হ্যাঁ সব হ্যাঁ চিন্তা করুন তো দেখি আর যেইটুকুই স্থল আছে তার নিচেও পানি আছে সব পানি তম্মান জালাল আরদা কারারা কে সে সত্তা যিনি জমিনকে স্থির করেছেন ও জালা খেলালা আনহারা আর এই জমিনের মাঝে মাঝে আবার অনেক নদী নালা কত নদী আবার এই শুকনো জায়গার মধ্যে আবার নদীর শেষ নেই ও জালা লাহার আওয়াসিয়া আর এর উপর বিশাল বিশাল পাহাড় পর্বতমালা স্থাপিত করেছেন কে কে পাহাড় কায়েম করেছেন ও জালা বাইনাল বাহার এনে হাজে যান দুই সাগরের মাঝে আল্লাহ আর সৃষ্টি করেছেন প্রাচীরের মতো মিষ্টি পানি আর লোনা পানি চোখের সামনে দেখছেন তামামের তিন দিকেই হচ্ছে লোনা পানি আর তা এখানে আরামসে আপনি নলে মিষ্টি পানি পাচ্ছেন আল্লাহ আল্লাহর সাথে কি আর কোন মাবুদ সত্য মাবুদ রয়েছে না কেউ নেই কে সেই সত্তা কে ক্ষমতার মালিক চিন্তা করুন বাংলার জমিনের পাশে হচ্ছে কি উপসাগর বঙ্গোপসাগর তাই না বঙ্গোপসাগর আর দেশে কত নদী নদীর পানি মিষ্টি আর ওইটাই চলে যান আপনি চিটাগাম বন্দর এলাকা বরগুনা চলে যান হ্যাঁ সব সাগর এলাকা চলে যান না পানি আল্লাহ ছাড়া কে আছে যখন তিনি সব কিছুই করেছেন আর এই সব কিছুর মালিক তাহলে তার সাথে আর কোনো মাবুদ আছে নাকি যে তাকে ডাকবে হরে রামে হর কৃষ্ণ করবে ইয়া গৌস মাদে এক হাজার মাদাদ করতে থাকবে শির কুফুরি করতে থাকবে বাইলাকসারমন বরং কথা হচ্ছে যে অধিকাংশ লোক অব্য জানে না বুঝে না বোঝার চেষ্টা করে না আল্লাহ সুরান না হলে আত্মা পনেরো তো বলছেন ওয়াল কাফিল আর্জের আওয়াসি আল্লাহ জমিনের ওপর বিশাল বিশাল পর্বত পাহাড় স্থাপিত করেছেন কেন আন্তামি দাবে কুম যাতে করে জমিন হ্যাঁ হিলে না যায় সবসময় হিলতে না থাকে জমিন কাঁপতে না থাকে জমিনকে স্থির করার জন্য সৃষ্টি সম্পর্কে রয়েছে আল্লাহ যখন পৃথিবীকে সৃষ্টি করলেন তখন এই পানির ওপর জমিন থরথর করে কাঁপছে স্থির না তাহলে কোনো মানুষ কোনো সৃষ্টি কোনো প্রাণী বাস করতে পারবে না বাড়ি ঘর তৈরি করা তো দূরের কথা চলাফেরা করতে পারবে না বসবাসযোগ্য নয় তখন আল্লাহ কি করলেন পাহাড় পর্বত তৈরি করে দিলেন এগুলি পাহাড় পর্বতগুলি হচ্ছে কিসের মতো হ্যাঁ যেমন তাঁবুর কি থাকে হ্যাঁ সেই খুঁটি বা পেরেকগুলো থাকে পেরেকের মতো জি আন্তা মেয়েদা বেকুন তিন জায়গায় কোরআনে কেন মেরে চান্তা মেয়েদা বেকুন তা মেয়েদা বেহিম যা থেকে তোমাদের নিয়ে হেলা ডোলা না করতে থাকে নড়তে না থাকে নড়তে থাকলে কি করে চলবে আল্লাহর অনুগ্রহ আল্লাহ নিয়ামত তিন নম্বর শিক্ষণী বিষয় 
যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই যে নিয়ামত দান করেছেন আমাদেরকে এই নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন স্মরণ করতে হবে নিয়ামত থেকে গাফিল থাকলে হবে না সেই নিয়ামত হচ্ছে যে জমিনকে আল্লাহ স্থির করেছেন শুধু স্থির করেননি জমিনকে আল্লাহ সমতল করেছেন হ্যাঁ বসবাসযোগ্য করেছেন জি যাতে করে সমস্ত সৃষ্টিকুল এর ওপর বিচরণ করতে পারে বসবাস করতে পারে জীবন যাপন করতে পারে এবং শুধু তাই নয় এই জমিনে আমাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা রেখেছেন খেত খামার করে খাও চাষ আবাদ করো হ্যাঁ যত রকমের ফসল শাক সবজি ফল মূল সব কিছু এই জমিন থেকে আল্লাহ উদ্বত করছেন জি এরপর বাড়ি ঘর তৈরি করছেন কত বড় বিশাল বিশাল টাওয়ার তৈরি করছেন আর তারপর অহংকার করছেন অথচ এত অসহায় সুহান আল্লাহ আল্লাহর এই কুদরতের সামনে কুদরতের বহিপ্রকাশের সামনে আল্লাহর এই নিদর্শনের সামনে এই ভূমিকম্প সামনে কত অসহায় মনে হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ বলছেন কোরআনে কেরিমের সুরায় নাবার এত মোট ছয় সাথে আলাম না জাহিল আরদা মেহাদা আমি কি জমিনকে সমতল করিনি বসবাসযোগ্য করিনি বসবাসযোগ্য না করতাম তাহলে বসবাস করতে পারতে চলাফেরা করতে পারতে অলজি বাল আওতা আদা আর পাহাড় পর্বতগুলিকে আমি পেরেক স্বরূপ করিনি হ্যাঁ যে পেরেক ঠুকা আছে যাতে করে তাঁবু যেমন উড়ে না যায় ওই রকমই জমিন ভাসমান হয়ে চলে না যায় সাগরে বেশ জি লাহ আল্লাহ সুরে গাঁশিয়াতে বলছেন আয়াত নম্বর বিশে ওয়াইল আল আর যে কাইফাসতি হাত তার সামনে কত ভয় লাগে কিন্তু তার পিঠের উপর চটে নিলে আপনাকে হাজার হাজার মাইল নিয়ে যাচ্ছে মরুভূমিতে আপনি বিবাসিত হয়ে মরে যাবেন কিন্তু উঠ সপ্তাহ চলতে থাকবে পাই না পেয়ে আরও উঠের মধ্যে যে সৃষ্টিগত আরো বিভিন্ন দিক রয়েছে আর ফলে গভীরভাবে আল্লাহ দেখে এন জরুন এখান দিয়ে শুধু না এটা দিয়েও দেখতে পড়েছে ওয়াইলার সময় কাইফারফে আকাশ দেখে আল্লাহকে চেনো কীভাবে আল্লাহর উত্তোলন করেছে মাথার উপর পড়ে যায় না তো কোনো দিন কোনো খুঁটি স্তম্ভ তো দেখতে পাও না কোনো দিকে টান দেওয়া আছে হ্যাঁ তাও তো না কিছুই দেখতে পাও না আকাশ আছে কোনো সময় মেরামত করার প্রয়োজন হয় না হ্যাঁ কোনো সময় ডিস্টার্ব হয়ে গেলে এমনটা হয় না পাহাড় পর্বত কিভাবে স্থাপিত করা আছে আর জমিন কে দেখো না কেফার সতী হাত কিভাবে তোমাদের জন্য বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে যেন বিছানো আছে আর স্থির হয়ে আছে সমস্ত রকমের গরজ মানব জাতি পূরণ করতে পারছে চার নম্বর শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে ভূমিকম্প বেশি বেশি হওয়া এক তো ভূমিকম্প হওয়া স্বাভাবিক সব যুগেই হ্যাঁ মাঝে মধ্যে ভূমিকম্প হয়েছে কিন্তু এত ঘন ঘন বেশি পরিমাণে ভূমিকম্প হওয়া এটি হচ্ছে কেয়ামতের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ যদিও বড় লক্ষণ দশটি রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত না কারণ বড় লক্ষণ যখন বড় নিদর্শনগুলি চলে আসবে তখন আর বেশি দিন পৃথিবী থাকবে না বেশি দিন পৃথিবী থাকবে না এমাম মেহেদি চলে আসলে আর বেশি দিন পৃথিবীর নেই দাজ জাল চলে আসলে আজুজ মাজুজ চলে আসলে আর ওই জন্তু এসে মানুষের সাথে কথা বলবে ইত্যাদি যখন চলে আসবে শেষ আর পশ্চিম দিক থেকে যখন সূর্য উঠে যাবে তখন তো তো আবার দরে যাবে অন্ধ যে কাফের কাফের হয়ে থেকে গেল যে পাপি সুদখোর হ্যাঁ খুনি যে না কারি মদখোর সে থেকে গেল ওইভাবে থেকে গেল তো আবার দরে যাবে অন্ধ সবার সামনে বন্ধ কিন্তু ছোট ছোট যে লক্ষণগুলি রয়েছে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেয়ামতের লক্ষণ বা কেয়ামতের নিদর্শন হচ্ছে বেশি বেশি ভূমিকম্প হওয়া একদিনে কয়বার করে ভূমিকম্প হচ্ছে হ্যাঁ বা বরং সেদিন হয়েছে তারপরে হচ্ছে বারবার করে ভূমিকম্প হচ্ছে আল্লাহ আকবর বছরে কতবার ভূমিকম্প হচ্ছে আজকে শুনছেন ওই দেশে তো কালকে শুনছেন ওই দেশে এই ভূমিকম্প সম্পর্কে একটু কয়েক এই এই এক ঘন্টা খানিক আগে এসার সালাতে যাচ্ছিলাম সে সময় হঠাৎ করে দেখলাম যে একজন শেখ লিখেছেন যে এই ভূমিকম্প দশটি দেশে অনুভব করা হয়েছে প্রত্যেক দেশে ভূমিকম্পের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন ছিল সবচেয়ে বেশি তুরস্কে এবং সিরিয়ায় আর উত্তর সিরিয়ায় কিন্তু বাকি আশেপাশের আরও এই দুটি দেশ ছাড়া আরও আটটি দেশে অনুভূত হয়েছে 
চিন্তা করুন তাহলে এই যে কেয়ামতের একটি লক্ষণ নবী করিম সাল্লামের এই মর্মে হাদিস রয়েছে সহি বখারিতে নয়শো আঠাত্তর নম্বর হাদিস আবু হে রজি আল্লাহ তালানুথে বর্ণিত নবী সাল্লাম সাহ অতদিন কেয়ামত হবে না হাত্তা ইউক বাজ আলিম যতক্ষণ পর্যন্ত এলেম উঠে না যাবে আলেম থাকবে না দেখেন বড় বড় আলেমরা যে চলে যাচ্ছেন ওই মানের আলেম আর আসে না আস্তে আস্তে ছোট শেখ বিন বাজ চলে গেছে ইবিন ওসাইমিন চলে গেছেন আলবানি চলে গেছেন তা এই তিনজনের বিকল্প পৃথিবীতে এখন কেউ নেই তাদের কাছাকাছিও নেই যারাকে দেখছেন এর চাইতে ভালো আশা করা যায় না কারণ কি আমাদের খুব কাছে এসছে কি আমাদের একটি লক্ষণ হচ্ছে যে বড় বড় আলেমরা উঠে যাবে আস্তে আস্তে আলেম উঠে যাবে ওই জাহেল গুলো আলেম হয়ে বসে থাকবে জাহেল মুফতি হয়ে বসে থাকবে ফজাল্লু অদাল্লু সেই বখারি হাজির নিজেও পথপ্রস্ট হবে না জেনে ফতুয়া দিবে অজ্ঞতা আছে কিন্তু মান সম্মান রক্ষার জন্য ফতুয়া দিবে জানি না বলবে না মানহানির ব্যাপার সাপার হয়ে যাবে কিন্তু ভালো আলেমরা এই কথা বলবে না আর ভালো আলেম কোরআন হাদিসের জ্ঞান ছাড়া কথাই বলবেন মুখ খুলবেন না তাদের আল্লাহর ভয় আছে তা খুব আছে তাদের জাহান নামে যেতে হবে যদি বিভ্রান্ত করে দেয় তাহলে এই ভয় আছে কিন্তু যাদের মান সম্মান রক্ষা করা বড় তাদের আখেরাত বলে চিন্তা নেই তাদের দুনিয়ার মান সম্মান তাদের কাছে বড় হয়ে গেছে এই ফিতনা আজকাল খুব বেশি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দু চারটা কথা বলতে পারলেই স্টেজে বসে ফতোয়া দেওয়া শুরু করছে না সোশ্যাল মিডিয়া বড় বড় আর্টিকাল লেখা শুরু করছে আর বড় বড় ফতোয়াবাজি শুরু করছে হুকুম লাগানো শুরু করছে এলেম উঠে যাবে আর কি হবে এলেম উঠবে কিভাবে আলেমরা উঠে গিয়ে এলেম উঠবে এটা নয় যে লাইব্রেরি আছে হঠাৎ করে বাড়িতে লাইব্রেরি নেই এমনটা হবে না লাইব্রেরি আছে পড়ার লোক নেই হ্যাঁ কিতাব আছে বোঝার লোক নেই অথাকসর জালাজেল খুব বেশি পরিমাণে ভূমিকম্প হবে হ্যাঁ জিলজাল বা জালজালা এক বছর ভূমিকম্প আর জালা জাল বহু বছর খুব বেশি পরিমাণ ভূমিকম্প যখন তখন প্রায় লেগে আছে ভূমিকম্প ও এত কার ও জমান সময় তাতে পার হয়ে যাবে কিভাবে যে সময় পার হচ্ছে এখন বুঝতে পারছে না তাই না আর বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ার ইন্টারনেটের ফেতনার যুগে মোবাইল যদি হাতে থাকে কখন যে সময় পার হয়ে গেছে রাত পার হয়ে গেছে অনেকে রাত পার হয়ে যাচ্ছে দিশা পায় না টের পায় না যে গোটা রাত পার হয়ে গেছে আর মোবাইল দেখতে দেখতে হ্যাঁ ফেসবুক দেখতে দেখতে সোশ্যাল মিডিয়া ঘুরতে ঘুরতে আজ আনে কামতের মাঝখানে বিশ মিনিট আধা ঘন্টার সময় আছে মোবাইল হাতে নিলে কখন একামত হয়ে গেছে ওর টেরই পায় না মনে করছে পাঁচ মিনিট হলে বিশ মিনিট হয়ে গেছে হচ্ছে না হচ্ছে না দ্রুত সময় পার হয়ে যাবে এটাও শুরু হয়ে গেছে অত্যাধারুল ফেতান বহুমুখী ফেতনা প্রকাশ পাবে ফেতনার সূচনা ফেতনার ফেতনা পকেটে ফেতনা মোবাইল খুললে ফেতনা নারী ফেতনা পয়সার ফেতনা ধর্মীয় ফেতনা দুনিয়ার ফেতনা সব রকম ফেতনা আজকাল নারী ফেতনা আর পরকিয়ার ফেতনা পুরুষ মহিলাদের জন্য পুরুষ ফেতনা আর পুরুষের জন্য মহিলা ফেতনা এই ফেতনা এমন যে এক সময় ছিল সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না চলো সামনে সামনে দেখা সাক্ষাৎ হইলে আর ওই চার চোখে একসাথে হইলে ওই সব ফেতনা আর এই ফেতনাটা সীমিত আকারে হইতো তাই না সীমিত আকারে শুনতেন যে একটা মেয়ে এরকম খারাপ হয়ে গেছে বা একটা ছেলে এরকম খারাপ হয়ে গেছে গোটা থানাতে হয়তো একটা দুটা ঘটনা কখন শুনতেন কিন্তু এখন কোথায় আমেরিকা আছে কোথায় ইউরোপে আছে আর এক মেয়ে কোথাও চলে এসছে পালিয়ে এসে বাংলার কোন গ্রামে এসে হ্যাঁ তার প্রেমের টানে ছুটে চলে এসছে কোথায় পরিচয় বলছে ফেসবুকে ম্যাসেঞ্জারে যোগাযোগ হয়েছে আউ জুবিল্লা হচ্ছে না হচ্ছে না ডাক্তার ফেতান বহুমুখী ফিতরা ঘর সংসার খচ্ছে আর কত সুন্দরকে সাজিয়ে ধরে বাড়ি স্ত্রীর নামে আর সব কিছু স্ত্রীর নামে টাকা পয়সা অ্যাকাউন্ট স্ত্রী কিছু লোক তো বিয়ে করবার মনে করে যে আমার এমন যান হয়েছে যে এ তো ব্যাস আমার কাছে রাখলে নিরাপদ না স্ত্রীর কাছে ধন সম্পদ রাখলে মনে হয় নিরাপদ আর হঠাৎ করে সব কিছু নিয়ে উধাও আরেকজনের সাথে ফেতান ফেতনা স্বামীকে এত সম্মান করে এত সম্মান করে এত ভালোবাসে স্ত্রী এদিকে ভিতর ভিতর আর একজনকে ভালোবেসে বসে আছে একে দেখতেই পারে না দেখতেই পারে না স্ত্রীকে এত সংসার গড়ার চেষ্টা করছে তা ও ভাই ফেতনায় পড়ছে বহুমুখী ফেতনা জি ধর্মীয় ফেতনা সহি আঁকি দেয় কয়েকদিন আসার পরে আহ লেখ করান হাদিস অস্বীকার করে দিল চোখের সামনে দেখছেন বাংলাদেশে এরকম নজির আছে সহি আঁকি তার দাবি দাঁড়িয়ে ছিল কাদিয়ানি হয়ে গেছে এক গর্ত থেকে উঠেছে আর এক গর্তে আসার খেপড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে 
সহিয়া কিতার দাবি তার চুঙ্গি হয়ে গেছে কথা বোঝা গেছে কিছুদিন খুব সহি কথা বলতো দিলে নগে সালাফি বানি আর এইদিকে দেখা যাচ্ছে যে ওতে আসলে চরমপন্থী জঙ্গি ফেতনা ও একসরুল হার্চ আর মারামারি কাটাকাটি খুব বেশি হবে সামান্য বিষয় খুন সামান্য বিষয় সুফহান আল্লাহ নির্দ্বিধায় খুন করে যাচ্ছে প্রতিদিন পত্র পত্রিকা আর সোশ্যাল মিডিয়া দেখেন খুন আর খুন খুন আর খুন আল্লাহ এগুলো কি আমাদের লক্ষণ ধন সম্পদ দের প্রাচুর্য হবে আমরা যখন ছোট ছিলাম বাসি পেটে মাদ্রাসা স্কুল যেতাম এসে খেতে পেতাম সকালে গেলে বাসি পেটে যেত এখন নাস্তা খাওয়িয়ে দিচ্ছে আবার তারপরে হ্যাঁ ব্যাগে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন আবার টাকাও বেঁধে দিচ্ছেন ঠিক না আমাদের পাঁচ পয়সা আইসক্রিম পাওয়া যেত পাঁচ পয়সা ছিল না যে আইসক্রিম কিনে লহ আকবর পয়সা এত বেশি হয়েছে এটা ভাবাই যেত না যে এক একজনের পকেটে হ্যাঁ তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার এলে মোবাইল থাকবে চিন্তা করুন তো দেখি চিন্তা করুন আপনার নাহে দু পয়সা ইনকাম করছেন গ্রাম অঞ্চলে দেখেন কিছু নেই ফুটপাতিয়ে কিছু না থাকুর পকেটে পঞ্চাশ হাজার টাকার এক লাখ টাকার একটা মোবাইল আছে পয়সা বড় খেত না পয়সার প্রাচুর্য হবে বয়ে যাবে উঠছে পড়বে পাঁচ নম্বর শিক্ষণের বিষয় তা হচ্ছে এই ছোট ভূমিকম্প সে বড় ভূমিকম্পকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ছোট ভূমিকম্প হচ্ছে দুনিয়ার এখনকার এই ভূমিকম্পগুলি যতই বড় হোক বিশাল আকারের হোক না কেন এগুলি ছোট কিসের তুলনায় ওই এজাজুল জেলা তিল আর্দ জিল জালাহা যখন সারা পৃথিবীর জমিন কি হবে প্রকম্পিত হবে মহাপ্রকম্প ইন্না জাল জালা তার সাথে সাইয়ুন আজিম সুরে হজের প্রথম এতে বলছে সেই রবকে ভয় করো জি আর শুনে রাখো ইন্না জাল জালা তা সা কেমতের যে মহাপ্রকম্পন হবে আর ভূমিকম্প মহাভি ভূমিকম্প হবে সেটি সাইয়ুন আজিম বিশাল মারাত্মক আকার ধারণ করবে আল্লাহ আকবর এই বিশাল জমিন কোন ওজন থাকবে না ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে এই বিশাল বিশাল পর্বত ও সুইয়েরাতিল জিবাল ঘুরবে ফাঁকানাত সারাবা মরিচিকার মতো মরিচিকা মানু যেমন মনে হয় যে কোথাও কি আছে পানি রোদে চিকচিক করছে কিন্তু আসলে পানি নেই পাহাড় আর দেখতে পাচ্ছে না সব নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে হাওয়া বাতাস সব উড়ে শেষ হয়ে গেছে খড়কুটোর মতো এইরকম ভূমিকম্প সেই কেমতের ভয়াবহতাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই দুনিয়ার ভূমিকম্প আল্লাহ রবুল আলমী যেন আমাদেরকে শিক্ষা নেওয়ার তো অসুখ দান করে তাহলে এখান থেকে কি শিখতে হবে এই ভূমিকম্পেই যখন এত ভীত যেই সব এলাকায় এই সব বিপদ এসেছে তারা আপনারা কিন্তু অনুভব করছেন না মনে করছেন যে আমাদের এখানেই তো হবে না ওদের হয়েছে আর ওই দেশেই বেশি হচ্ছে কালকে যে আপনার এখানে হইতে পারে এটা কি আপনি নিরাপদ হবে না আমেন তুম মানফিস সামা হ্যাঁ আল্লাহর সত্তা সম্পর্কে নির্ভীক হয়ে গেছো আল্লাহ বলছেন ভয় করো না আল্লাহ তোমাদের উপরে আজাব দিতে পারেন না হ্যাঁ তোমাদের উপর বালা মুসিবত নামাইতে পারেন না অবশ্যই পারেন কুমুল আর তোমাদেরকে জমিনে ধসি দিতে আল্লাহ পারেন না এই ভয় নেই তোমাদের আল্লাহ বলছে সরে মুলক তো এই ভূমিকম্প থেকে শিক্ষা নিতে হবে বড় ভূমিকম্পের জন্য এই শিক্ষা নিয়ে করবেন কি সংশোধন হবেন কারণ এই ভূমিকম্পের পরে যদি বেঁচে যান তাহলে সংশোধনের সুযোগ আছে তবা করার সুযোগ আছে বে নামাজি নামাজি হওয়ার সুযোগ আছে মুশরেকের মোয়াহেদ মমিন সহি আঁকি দেয় গ্রহণের সুযোগ আছে হ্যাঁ অসৎ লোকদের সৎ হওয়ার সুযোগ আছে তবা করার সংশোধন করার জীবন পরিবর্তন নিয়ে আসার ভালো মানুষ হওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু যে দিন কিয়ামত হয়ে যাবে জাল জাল তুসা সেই দিন আর সুযোগ আছে আমল করার আর কোনো চান্স আছে তখন কি হবে হেসাব শুরু হবে আমলের সুযোগ নেই আর এখন হেসাব শুরু হয়নি আমলের সুযোগ আছে জ্ঞানী মানুষ এই শিক্ষা নেবে শিক্ষা নেবে যে আল্লাহ আমাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ যে বেঁচে আছি আলহামদুলিল্লাহ নিরাপদ আছি সুতরাং আমাদের ভুল ভ্রান্তি ঠিক করি যেখানে বাঁকা হয়ে আছি সোজা করি আমাদের লাইফে যেখানে বক্রতা আছে পাপ আছে পাপ মুক্ত হয়ে যায়
সমস্যা আছে সমস্যার সমাধান করি আল্লাহ তৌফিক দান করি ছয় নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যে সবচাইতে বেশি ভূমিকম্প হবে পূর্ব দিকে নবী স্যার ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তবে এর মানে এই নয় যে পশ্চিম দিকে কখনো হবে না উত্তরে হবে না দক্ষিণে হবে না এমন কথা নাই কিন্তু বেশি ভূমিকম্প হবে কোথায় পূর্ব দিকে আর নবী সাল্লাম এ কথা বলেছিলেন মদিনা থেকে হ্যাঁ যে খুব বেশি ভূমিকম্প হবে আর ফিতনা ফাসাদ আর বিপর্যয় ঘটবে কোথায় পূর্ব দিকে আর পূর্ব দিক বলতে সেই যুগে বোঝানো হতো এরাককে এরাক সম্পর্কে ফিতনাও হবে সেখানে বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বুখারি মুসলিমের এগুলো হাদিস আর ত্রিবেদিত রয়েছে যে এরাক হচ্ছে আরদুল ফেতন ফেতনার ভূমি সবচেয়ে তো বড় ফেতনা হচ্ছে শির্কের ফেতনা ঠিক না সবচেয়ে তো বড় পীর কোথায় আছে বাগদাদ শরীফ হ্যাঁ বড় পীর কে এক বাক্যে বাঙালি সমাজে বড় পীর মানে আব্দুল কাদির জেলানি যার নাম বিনা উজুতে নিলে বাঙালি ধর্মে কয়টা চুল পড়ে যাবে শরীর থেকে আড়াইটা না শোয়া এরকম কিছু শুনেছি আল্লাহর নাম নিলে বিনা উজুতে কোন গুণা হবে চুল পড়া তো দূরের কথা সাগিরা গুণা হবে আচ্ছা রসুলের নাম নিলে সাগিরা গুণা হবে তো আল্লাহ এবং রসুলের নাম নেওয়া যায় বিনা উজুতে কিন্তু জিলানির নাম যদি নেওয়া যায় হ্যাঁ যিনি ছিলেন আবু হানিফা শাফি মালেক আহমদ চার ইমাম বোখারি মুসলিম আবু দাউদ নাসাই তিরমিজি ইবন মাজাদ চাইতে অনেক জুনিয়র ভালো করে শুনল কারণ তাদের অনেক পরে এসেছেন আর তিনি মজহাবের দিক থেকে হাম্বিলি ছিলেন হাম্বিলি ছিলেন তাহলে হাম্বিলি যখন মজহাব তাহলে তার চাইতে বড় ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বালের সময়ের হচ্ছেন বা তার একটু আগের হচ্ছেন এবার আবু হানিফা তাহলে তো আশা করি বুঝতে পারছেন তাই না তিনি কি করে এত বড় মাবুদ হয়ে গেলেন একবারে সব কিছুর মালিক যে তাকে তাকে ডাকলে সব পাওয়া যায় তাকে ডাকলে রোগ ভালো হয় তাকে ডাকলে বালা মুসিবত দূর হয় আর তার মাজারে গিয়ে যদি পয়সাওয়ালারা কিন্তু ভারত বাংলাদেশে যারা কবর পূজারি হ্যাঁ বেশি পয়সাওয়ালা তারা কিন্তু দেশীয় মাজার চাইতে বেশি বিদেশি মাজার ভিজিট করে সবচেয়ে বড় বড় পীর দরবারই ছোটোখাটো যে লাভ কি দরগাহে বড় দরগাহে যায় সেটা হচ্ছে ওরা রাউন্ড দেয় মক্কা মোদি নেয় এসে আল্লাহর কাছে যেটুকু এবাদবন্দি পেশ করল যে বাগদাদ শরীফে গিয়ে সব ধ্বংস করে চলে আসো লাইন আশা রাখতা লাই আহবাতন না ভালো তুমি যদি শেরিক করো তোমার আমল সমস্ত ধ্বংস আল্লাহ বলছে দুটো আয়াতে আল্লাহ কোরআনে বলেছে সমস্ত নবীকে আঠারো জন নবীর কথা আল্লাহ উল্লেখ করে এ কথা বলেছেন সুরায় আমি বলাও আশা রাখু লাহাবে তা নুমাকে আমি আমেলো আর সুরাই জুমার যে আর যে বললাম সেখানে আল্লাহ নবীকে এবং তোমার পূর্বে যত নবী এসেছেন হে নবী তোমাকেও অহি করা হচ্ছে সাবধান করা হচ্ছে আর তোমার পূর্বে যত নবী রসুল এসেছে আদম থেকে শুরু করে ন থেকে শুরু করে সবাই কহি করা হয়েছে কি বলে লাইন আশা রাখতা হে আদম হে নু হে মুসা হে ঈসা হে মোহাম্মদ সাল্লাহাম লাইন আসা রাখতা শিরিক করলে লাইয়াহ বা তার নাম আলোক তোমার আমল ধ্বংস বরবাদ সব সব বরবাদ করে চলে যায় সবচেয়ে বড় ফিতনা কোরআনের ভাষায় ফিতনা কা তে লু হাত তালা তা কোন ফিতনা যতক্ষণ ফিতনা আছে ততক্ষণ লড়াই চলবে এই ফিতনা মানে শির শির কুফুরি যতক্ষণ ফিতনা আছে সবাই আল্লাহকে ডাকলে লড়াই কিছু বাই বাই সব ঠিক আছে জেহাদ কিছু কিছু জেহাদ নেই বদর ওহদ হইত না যদি মক্কার লোকের একমত হয়ে যেত নবী সাজানোর সাথে তাহলে বদর ওহদ খন্দ ফতে ফতে মক্কা কিছু প্রয়োজন ছিল কোনো প্রয়োজন ছিল না তাহলে জি তো শির হলো সবচেয়ে বড় ফিতনা ফিতনার জমিন আর সবচেয়ে বড় ফিতনা মুসলিমদের মাঝে শির এই বড় পীর থেকে সেটা হচ্ছে বাগদাদে এ রাখে জি এছাড়া মারামারির ফিতনা নবী সাল্লামের পরে সবচেয়ে বড় ফিতনা এবং সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লামের সেই জামানাই হোসাইন রজি আল্লাহ তালানো কোথায় শহীদ করা হয়েছে এই রাখে শহীদ করা হয়েছে কুফার বসে কার বলে হাসানকে বিষ দিয়ে মারা হয়েছে সেইখানে আলী রাজি আল্লাহ তালা খুন করা হয়েছে কোথায় হ্যাঁ যে আলী সম্পর্কে বলছে রসুল্লাহ সাল্লাম আলী আনতা বে মানজেলাতে হারো না মিন্নি যেমন হারো না আনতা বে মানজেলাতে হারো না মি মুসা মিন্নি তোমার উদাহরণ হচ্ছে যেমন হারুন আর মুসার সম্পর্ক তেমন আমার সাথে তোমার সম্পর্ক 
মানে মুসা আলী ইসলাম যেমন চল্লিশ দিনের জন্য যখন গেলেন তাওরাত নেওয়ার জন্য তখন তার খলিফা স্থলাভিষিক্ত নায়েব বানিয়ে গেছেন কাকে হারুনকে তেমনই তুমি হচ্ছে আমার স্থলাভিষিক্ত তুমি আমার নায়েব এই জন্য মক্কা থেকে যখন রাতারাতি হিজরত করে আসছেন সমস্ত আমানত মানুষের জমা আছে দিয়ে আসতে হবে কি করলেন আলী তুমি থাকো আমার বিছানে ঘুমো সকাল হবে যার যে আমানত আছে এই টাকা পয়সা ধন দল যা সব দিয়ে তারপর তুমি আসবে এছাড়াও নবী সাল ইসলাম যখন গিয়েছেন জেহাদে আর আলীকে বললেন তুমি থাকো তখন এই কথাটি বলেছিলেন যে তুমি মগ্মদিনে থাকো তোমার থাকার প্রয়োজন আছে পারিবারিক সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্ব পালনের জন্য তো কি বলছিলাম ফিতনা পূর্ব দিকে হবে ভূমিকম্প পূর্ব দিকে বেশি হবে এই মর্মে হাদিস জি আব্দুল ভাই নুমার রাজি আল্লাহ তালা আনু হাতে বর্ণিত নবী সাল আল্লাহ বারেকলা নাফি সামেন একবার নবী সাল্লাম দুয়া দিলেন বিভিন্ন অঞ্চলকে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীকে হে আল্লাহ আমাদের জন্য শামে বরকত দান করো শাম বৃহৎ শাম তার একটি গুরুত্বপূর্ণ মোবারক জায়গা হচ্ছে প্যালেস্টাইন যেখানে বাইতুল মকাদ্দাস রয়েছে অফি ইয়ামানে না ইয়ামানেও বরকত দান করো আমাদের তখন ইয়ামান হয়ে গেল দক্ষিণ দিকে উত্তর দিকে হয়ে গেল শাম হয়ে গেল তাহলে পূর্ব দিক কেন বাকি থাকে তাই না এই জন্য বলেন কালু সাহাবিরা বলেন অফি নাচ দে না ইয়া রসুল এ আল্লাহ রসুল একটু আমাদের নাচ দে আর নাচ দে হচ্ছে দুইটি একটি হচ্ছে ছোট নাচ দে অপ্রসিদ্ধ ছিল সেই যুগে সেটা হচ্ছে এই রিয়াজ থেকে আল কাসিম এ এলাকে এলাকা নজ দে বলা হয় বরীন্দ্র জমিকে বরীন্দ্র জমি বুঝেন যারা কৃষি কাজ করে তারা বুঝে বরীন্দ্র জমি কোনটাকে বলে হ্যাঁ একজন উঁচা জায়গা যেখানে কোনোদিন বান বন্যা উঠে না সাধারণত আর যদি ওখানে বান বন্যা উঠে যায় বরীন্দ্র এলাকায় তাহলে গোটা দেশ ডুবে শেষ হয়ে যায় ঠিক আছে বাংলাদেশের কোন এলাকাকে বরীন্দ্র বলা হয় হয়তো অন্য দিকেও আছে কিন্তু আমার উত্তরবঙ্গে হচ্ছে আপনার না সেই নওগাঁ নাটোর এইসব দিক কথা বোঝা গেছে আর মালদহর কিছু অংশ মানে সেরকম কিছু অংশ হইতে পারে বৃহৎ রাজশাহী ঠিক আছে বৃহৎ রাজশাহী তো বরীন্দ্র এলাকা এটা ছিল অপ্রসিদ্ধ এই আরব জাজিরা আরবের মধ্যে একটা ছোট নাজ আর বড় নাজ সেই যুগে মশুর যেটা ছিল বিখ্যাত সেটা হচ্ছে এরাক নাজদুল এরাক নাজ বলতে এরাকের নাজ মানে এরাকের জমি আরবের জমির তুলনায় এখানকার জমির তুলনায় উঁচা জমি উঁচা ভূমি তো এই এরাকের জন্য যখন দোয়া করতে বলা হয় বলে আল্লাহ আবার বলছেন আল্লাহ জন্য করেন তখন তিনবারের বারে নবী সাল বলছেন যে দোয়া করলেন না কিন্তু তাদের বরকতের জন্য দোয়া করলেন বললেন হোনাকা জালা জেল দোয়া করবো কি আল্লাহর চূড়ান্ত ফাইসাল আছে সেখানে জালা জেল হবে জালা জেল মানে খুব ভূমিকম্প হবে ভূমিকম্প হবে বল ফেতন আর বহুমুখী ফিতনা সেখানে হবে ফেতনা ফসাদ হবে ও বেহায়াত লোক কারণ শয়তান আর সেখানে শয়তানের সিং বেরোবে শয়তানের সিং মানে শয়তান কি করে ফেতনা ফসাদ সৃষ্টি করে এ সেখানে খারাপ নেতৃত্ব হবে তো কেয়ামত পর্যন্ত এর বহু মানে ব্যাখ্যা আছে আর বহু যুগে হয়েছে এক সময় কুখ্যাত জালেম সবচেয়ে বেশি মুসলিম মর্ম যে ব্যক্তি খুন করেছে আর সেটা সাহাবাইকারাম তাবেন্দের জামানে সাহাবাইকার হাজার হাজার সাহাবাইকারাম তখন বেঁচে ছিলেন তার নাম জানেন হাজাজবিন ইউসুফ হাজাজবিন ইউসুফ সে কোথায় ছিল বাসরার গভর্নর ইরাকে ইরাকের বড় শহর তখন বাসরা বাসার গভর্নর জি আবদুল্লাহ বিন ওমানের আরেকটি হাদিস রয়েছে এই হাদিসটা সহি বখারিত রয়েছে আরেকটি হাদিস সহি বখারিত রয়েছে তাতে আল ফিতনা তো মিন হা হোন বলছে ফেতনা এই জায়গায় এই জায়গায় এই জায়গায় পূর্ব দিকে ইশারা করবো আশারা এলাল মশরেক মশরেকের দিকে ইশারা মশরেক মানে পূর্ব দিকে ইশারা করেছেন তো পূর্ব দিকে ফেতনা বেশি হবে পূর্ব দিকে কি হবে ভূমিকম্প বেশি হবে ফিতনার মধ্যে একটি বড় ফিতনা বরং সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে ধর্মীয় ফিতনা শিরকের ফেতনার কথা তো বললাম যে সবচেয়ে বড় মাজার কোথায় জি বেদাতের ফেতনা শোনে মিলাদের বেদাত কোথা থেকে চালু হয়েছে সন্নিরা কিন্তু এরাক থেকে চালু করেছে যারা কথিত সন্নি তারা এরাক থেকে চালু করেছে আর তার আগে শিয়ারা চালু করেছিল মেসুরে বুঝে গেছে আল্লাহ বোঝার তৌফিক দান করুন সাত নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যে ভূমিকম্পের বিভিন্ন কারণও আছে সায়েন্টিফিক কারণ যেটা আজকাল হ্যাঁ বিজ্ঞান বলছে আর আল্লাহর হেক মতো আছে তত্ত্ব রহস্য আছে 
কারণ আর তত্ত্ব রহস্যে কোনো রকমের সংঘর্ষ নেই অর্থাৎ কিছু লোকের আছে যারা নাস্তিক অথবা যারা আল্লাহ পরকালে তেমন ওই রকম আস্থা রাখে না সেকুলার হ্যাঁ সব কিছু বলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্যাঁ এগুলি হচ্ছে কি দুর্ঘটনা অমক তমক কিন্তু এগুলোর পিছনে আল্লাহর কুদরত কাজ করছে এসব কথা কোনোদিন তাদের মুখ থেকে শোনা যায় না বোঝা গেছে না এরা বলেন যে সায়েন্স বলছে বিজ্ঞান বলছে যে কিসের এই যে ভূমিকম্প ভূমিকম্পের কিছু কারণ আছে ভূমিকম্প হওয়ার কিছু কারণ আছে কারণগুলি তৈরি করা লাগে আমরা আমাদের প্রত্যেকের মরণ আছে আছে না নেই কিন্তু মরণের আগে বিভিন্ন কারণ হয় না হয় না কারণ হঠাৎ করে যদি কেউ মরে তাও বলা হচ্ছে যে কি হয়েছিল কি কারণে মরল হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে হ্যাঁ অথবা তার কিডনি ফেল হয়েছে অথবা তার এই হয়েছে সে হয়েছে প্রচণ্ড জ্বর উঠেছিল ওতেই মরে গেল কারণ আছে তার মানে এই নয় যে আল্লাহ রবুল আলমিন হ্যাঁ মরণ দেন না মালাকুল মত আসে না ঠিক না ঠিক ওই রকমই কারণ রয়েছে ভূমিকম্পের আর আল্লাহর হেক মতো রয়েছে দুটোতে কোনো রকমের সংঘর্ষ নেই অধিকাংশ মানুষ এত জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার জ্ঞানে নিজের জ্ঞানকে সীমিত রেখেছে দুনিয়ার চক্ষু দিয়ে শুধু দেখে জ্ঞান চক্ষু দিয়ে দেখে না গায়ে অদৃশ্য সায়েন্সের ক্ষেত্রে অদৃশ্য অনেক কিছু না দেখে বিশ্বাস করে কিন্তু আখেরাতের কথা বললে হ্যাঁ ওহির কথা বললে আল্লাহর কথা বললে হ্যাঁ জান্নার জাহান্নামের কথা বললে ও বিশ্বাস করে না অনেক দূরের কথা এগুলো হুজুরদের কথা আল্লাহ রবুল আলমের এ সম্পর্কে বলছেন ইয়া আলমন জাহের আমিন আল হায়াতের দুনিয়া অধিকাংশ মানুষ দুনিয়ার অনেক কিছু বুঝে দুনিয়া সম্পর্কে খুব কোন পণ্ডিত ওহম আনিল আখেরাত হোম গা ফেলুন কিন্তু পরকাল সম্পর্কে একেবারে উদাসীন পরকাল সম্পর্কে উদাসীন দুনিয়া সম্পর্কে কত সাজা রাত্রে তিনটায় ফ্লাইট আছে না হয় চারটার সময় ফ্লাইট আছে রাতে একটার সময় দুইটার সময় যখন মানুষ ঘুম আর সামলাইতে পারেন না তখন উঠে আশা দিয়ে বের হইতে পারে ফ্লাইট ধরতে হবে কারো মিস হয়েছে কারো মিস হয় না কিন্তু ফজর একদিনও উঠতে পারেন না উঠতেই পারেন না বলছে আমি জাগতেই পারি না আল্লাহ আকবর দুনিয়া যথেষ্ট বুঝে আল্লাহ বলছেন কিন্তু আখেরা সম্পর্কে উদাসীন কাফির সুরার রুম আয়ত নম্বর সাত সুরা ইউসুফ আয়ত নম্বর পাঁচে আল্লাহ রবুল্লা আলম বলেছেন সবগুলি কথা আল্লাহ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই আয়তি শোনেন আল্লাহ বলছেন দুনিয়াতে কত কি এরা দেখছে কিন্তু কিছুই নাই এলো গেল এলো গেল আনা কম জানা কম এই যে ভূমিকম্প হইল দেখল কিছুই না বিশাল বন্যা দেশ ডুবে গেল সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল কিছুই না জলোচ্ছ্বাস হলো ঝড় তুফান হইলো টর্নেডো হইলো কিছু না সোনামিও হইলো চলে গেছে ব্যাস কোন সংশোধন হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে কিছু ভালো মানুষ এগিয়েছে কিছু ভালো মানুষের সংখ্যা বেড়েছে না আল্লাহ আসমান জমিনে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে আল্লাহকে চেনার আল্লাহ দিনকে জানার আল্লাহর দিয়ে ফেরার অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে আয়াত রয়েছে সৃষ্টিগত আয়াত এমন রুন আলিহা সেগুলি হে তারা চলাফেরা করছে অতিক্রম করছে তাদের চোখের সামনে ভাসছে অথবা তারা ওই এলাকাগুলি দেখে আসছে দেখে আসছে অনেক বেনামাজিকে সামোদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে এই আপনার খাইবার আর তবুকের মাঝামাঝি আলো ওলা এলাকায় ওই এলাকা ঘুরে আসছে তারপর আদ সম্প্রদায়ের এলাকা ঘুরে আসছে অনেকে যাচ্ছে জর্ডনে সেই লুত আলী সাল্লামের জাতি যে সমকামী ছিল তাদের এলাকা ঘুরে আসছে কাফের সমকামীরাও ঘুরে আসছে কিন্তু কোনো সংশোধন নেই কোন অপরাধের জন্য এদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে আল্লাহ আকবর কোনো সংশোধন নেই তো ইমরুন আলিহা রাত দিন চলাফেরা করছে দেখছে যেগুলো চোখের সামনে কত দৃশ্য দেখছেন ভয়াবহ দৃশ্য আল্লাহ আকবর এত বিশাল 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 অট্টালিকা বিশাল বিশাল টাওয়ার চোখের সামনে কিভাবে এক সেকেন্ড মধ্যে ধসে একবার নিশ্চিন্ন হয়ে গেল সব অহম আনাহা মরে যেমন কিন্তু এগুলো দেখে এড়িয়ে যাচ্ছে কিছুই শিক্ষা নিচ্ছে এড়িয়ে যাচ্ছে এ লোয়ার গেল আল্লাহ রবুল আলম জানো আমাদের সংশোধনে তৌফিক দান করে আট নম্বর শিক্ষা যে ভূমিকম্প হচ্ছে আল্লাহর এমন নিদর্শন যেগুলি দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক সাবধান করছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক সাবধান করা হচ্ছে তম্বিহি করা হচ্ছে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে 
সাবধান হয়ে যাও যাতে করে ফিরে আসে আর তবা করে আল্লাহর কাছে এ আয়াতটি শুরুতে পাঠ করেছিলাম সুরেবন ইসরায়েলের ওমান উরসেল বিলা আয়াতে ইল্লা তফিফা আমি যে কোনো নিদর্শন পাঠাই কিসের জন্য মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য সাবধান হয়ে যা আজকে ওদের হয়েছে কালকে তোর হইতে পারে তোর বাড়ির দশা এরকম হইতে পারে তোর দেশের দশা এরকম হইতে পারে জি এমাম বিন কাসির রাহিমাহুল্লাহ এ আয়াতের তফসির তার তফসিরে বলেছেন এমাম কাতাদাহ প্রখ্যাত তাবেই ছিলেন তিনি ইন্ন আল্লাহ তাল ইউহাউফুন নাসাব এমা শাহ আমিন আল আয়াত আল্লাহ যে কোনো নিদর্শন দিয়ে মানব জাতিকে ভয় দেখান সতর্ক সাবধান করেন আল্লাহ মিয়াতা বেরুন যাতে করে তারা এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারে ইবরত মানে শিক্ষা নিতে পারে ওয়াইয়াজ করুন আর স্মরণ করে ওয়ার যেমন আর ফিরে আসে আল্লাহকে স্মরণ করে আর ফিরে আসে যে আল্লাহ মালিক এগুলো সরকার অসহায় অসহায় চিকিৎসা দিতে পারছে না জি এই মৃতদেরকে দাফন করতে পারছে না জি একসাথে বন কবর দিতে হচ্ছে সুবহানাল্লাহ হাসপাতালে কোনো জায়গা নেই চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই অসহায় একটি বিশাল সরকার তার কাছে কত বড় বাহিনী রয়েছে আর কত তার প্রজেক্ট রয়েছে আর কত পয়সা রয়েছে কিছুই করতে পারছে না আল্লাহ এই করোনার যুগে দেখে নিলেন যে পৃথিবী কত অসহায় এয়ারপোর্ট শূন্য হ্যাঁ সমস্ত হ্যাঁ মানুষের চলাচল আর যত যানবাহন সব বন্ধ আল্লাহ আকবর এটি ছিল এমাম খাতা দারা মহল্লার তাবেই রুক্তি তারপরে আরেকটি কথা উল্লেখ করেছে এমাবিন কাছে রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন যে কুফাই ইবিন মাসুদ রাজি আল্লাহ তালার আমলে কি হয়েছিল ভূমিকম্প হয়েছে আন্নাল কুফা তার রাজাফাত আল আহদে ইবিন মাসুদ রাজি আল্লাহ ইবিন মাসুদ রাজি আল্লাহ হিজরত করে কুফা চলে গেছেন এরাক চলে গেছিলেন তো ইবিন মাসুদ রাজি আল্লাহ তালার জামানায় কুফাতে তখন ভূমিকম্প হয়েছে ওই যুগে সাহাবাই কারামদের যুগে ভূমিকম্প হয় কেঁপে উঠেন হালকা ভূমিকম্প ছিল ফাঁকালা তখন তিনি বলছে আই ইহার নাস ইবিন মাসুদ রাজি আল্লাহ বলেছেন এই মানব সকল শোনো ইন্না রব্বাকুম ইয়াস্তা দেবকুম আল্লাহ তোমাদেরকে সতর্ক সাবধান করছেন তোমাদেরকে তিরস্কার করছেন ফিরে আসো কখন কাকে তিরস্কার করে আপনার ছেলে মেয়েরা কেউ ভুল করে দিয়েছে তখন তাকে কিছু বকা ঝকা করছেন হ্যাঁ বকনা দিচ্ছেন তিরস্কার করছেন ভর্ষণা দিচ্ছেন যাতে করে সে আর এরকমটা না করে আল্লাহ তোমাদেরকে তিরস্কার করছেন সতর্ক সাবধান করছেন ফাতে বুহু আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তার এই ভর্ৎসনাকে তার এই সাবধান সাবধান করাকে কবুল কর সাদরে গ্রহণ করে এবং ফিরে আসো ওমার রজি আল্লাহ তালাম যখন খেরিফা ছিলেন মদিনে একবার ভূমিকম্প হয়েছিল হালকা মদিনের জমিন নড়ে উঠেছিল মদিনের ভূমিকম্প হয়েছে ওমার রজি মুসনাদ আহমাদের রয়েছে সাফিয়া রাজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন যে এই ভূমিকম্প যখন হয়ে গেল ওমার রাজি আল্লাহ জামানায় তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন খুদবায় উঠলেন ভাষণ দিলেন আর বললেন যে শোনো হে মদিনাবাসী শুনে রাখো ভালো করে এই যে ভূমিকম্প হয়ে গেল মদিনার উসফুলের শহরে ভূমিকম্প হইল এরপরে যদি আর ভূমিকম্প হয় তা ভালো করে শুনে রাখো লা ওসা কেন কুম ফিহা আবাদান তোমাদের সাথে এখানে আমি বাস করব না এখান থেকে আমি চলে যাব তোমাদের পাপের কারণে হেছে তোমাদের ভুলের কারণে হেছে সতর্ক সাবধান হয়েছে আর যেন মদিনার জমি নেই এই মোবারক জমির ভূমিকম্প না হয় তোমাদের দোষে হয়েছে ওমার জিয়াদের কথা বলেছিলেন নয় নম্বর শিক্ষণ এ বিষয় হচ্ছে এ ভূমিকম্প সকলের জন্য আজাব নয় কিন্তু অনেকের জন্য আজাব এ কথাটি ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও আছে আর ছাড়াছাড়িও আছে কথা বলছেন আমার মানে একদল এটাকে আজাবই মনে করে না আর আর একদল আছে কিছু ধার্মিক আছে কিন্তু জাহেল মানে অল্প বিদ্যা ও সবার জন্য আজাব না ভালো মানুষের জন্য তাতে একটা নিয়ামতের দিক আছে যে কোনো অপ্রীতিকর অবস্থায় খারাপ অবস্থায় ভালো দিক আছে এ কথাটা সবসময় মনে রাখেন আপনার যদি এখান থেকে রুজি চলে যায় তো আপনার এই পয়েন্টটা যদি জানা থাকে যে যে কোনো কষ্টে কিন্তু লাভ আছে এক্সিটলি গেল মনটা খারাপ যেমন রুজিটা ছুটে গেল এতে কিছু লাভ আছে আল্লাহ ভরসা করেন আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবং আল্লাহকে স্মরণ করেন নিজের ভুল ভ্রান্তি থাকলে সংশোধন করেন তবা করেন দেখবেন যে কিছু ভালো দিক আপনি পেছেন যেটা এখানে হইতো না অনেকে দশ বছর আগে চলে গেছেন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন মার্শাল ওর চিন্তায় নেই কিন্তু যারা এখানে বিশ বছর থেকে গেছেন দেশে যেতে হিমশিম খাচ্ছেন কি করবো গিয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারছেন না দেশে গিয়ে লস খেয়ে আবার ছয় মাস থেকে নিয়ত করে অনেকে যাচ্ছেন আবার ঘুরে চলে আসছেন হচ্ছে না ছেড়ে কারণ ওখানে গিয়ে অ্যাডজাস্ট হইতে পারছেন না যে কোনো খারাপে ভালো দিক রয়েছে যে কোনো অশান্তিতে শান্তির ভালো দিক নিয়ামতি দিক রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে দুটোই ভুল যে ঢালাও ভাবে সবার জন্য আজাব ভূমিকম্প এটাও ভুল আবার না না আজাব না আজাব কথাটা আজকাল বলতেই চায় না কিছু বক্তারা আছে আর কিছু লেখকরা আছে আজাবই না এটা এটা এক তো যারা নাস্তিক যারা দুনিয়াদার পেটুক যারা মানে বস্তুবাদী এক কথায় যারা বস্তু ছাড়া আল্লাহ পরকালে বিশ্বাসী না আল্লাহর কুদরতে ওই সম্পর্কে আস্থাশীল নয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এমন কি কিছু ধার্মিকেরাও আছে সব মানুষকে ফেরেস্ত মনে করে ভালো মানুষ সব শতকরা আটানব্বই জন বেনামাজি আজাব আসবে না অধিকাংশ মুসলিম শিরকি আঁকি দেয় অধিকাংশ মুসলিম সেকুলার হ্যাঁ অধিকাংশ মুসলিম কাবিরা গুণে ডুবে আছে একটি সামান্য ভুলের কারণে সাহাবাই কেরমগণ এই পাহাড়ের ওপর থেকে নামবে না ওদের যুদ্ধে আর নেমে গেছিলেন নিচে তাই না তাতে তারা তো শহীদ হইলেন পঞ্চাশ জন কিন্তু বাকি সাথে সত্তর আরো ওরা পঞ্চাশ জন আর বাকি আরো সত্তর জন শহীদ হইলেন রসুল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত মারাত্মক আহত হইলেন সুফান আল্লাহ চিন্তা করুন আল্লাহ কোরআনে কি বলেছে সুরা আলে ইমরানে যেগুলো তোমাদের দোষে তোমাদের কারণে এটা হয়েছে তোমাদের অন্যায়ের কারণে একটা নাফার মানি রসুলের করার কারণে আজকে অধিকাংশ মুসলিম সমাজে মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যদি সেনাবাহিনীতে যেতে চান দাঁড়িয়ে রাখতে পারবেন না নিষেধ হোটেলে কাজ করতে চান দাঁড়িয়ে রাখতে পারবেন না হ্যাঁ রেস্টুরেন্টে কাজ করতে চান দাঁড়িয়ে রাখতে পারবেন না ইসলাম দ্রোহিতা নয় ইসলামের বিরোধিতা নয় সমকামিতা বৈধ করে দেওয়া হইল বেশ্যা পতিতালয় লাইসেন্স দেওয়া হইল শিরকের তো লাইসেন্সই লাগে না বিনা পুঁজির ব্যবসা চলতে আছে মাজার ধর্ম চলতে আছে সবচেয়ে ফলপ্রসু ধর্ম ঠিক না আল্লাহ আকবর এত পাপ এত পাপ ব্যক্তি জীবনে হারাম খাওয়া সুদ ঘুষ বেইমানি আত্মসাদ জুল অত্যাচার মানুষের জমি দখল করা ই করা অপরাধের শেষ নেই আর বলবেন যে আল্লাহ রাজাব নয় অবশ্য আল্লাহ রাজাব অবশ্য আল্লাহ রাজাব কিন্তু সবার জন্য আল্লাহ রাজাব না যারা তাদের মধ্যে ভালো মানুষ তাদের জন্য ভালো দিক রয়েছে সেটা একটি শিক্ষণীয় বিষয় পরে বলছি সেটি নয় নম্বর পয়েন্ট কি যে এই ভূমিকম্প অনেকের জন্য আল্লাহ রাজাম কিসের কারণে পাপের ফসল কিসের ফসল পাপের ফসল পাপের জমি চাষ করেছেন পাপের ফসল পেয়েছেন যেই চাষ করবেন সেটাই না পাবেন আপনি চাষ করবেন না হ্যাঁ বড়ই গাছ আর বলবেন যে আমি ফজলি এমন নেব হবে নাকি হ্যাঁ আল্লাহ রবুল আলমিনের নীতিমালা হচ্ছে যখন আল্লাহর জমিনে পাপ বেড়ে যায় পাপ থাকলে কিন্তু আজাব আসে না কিছু কিছু পাপ কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে যদি থাকে গোপনে মানুষ খারাপ হচ্ছে না ভিতরে তো পাপ আছে সব যুগ কিছু না কিছু থেকেছে কিন্তু যখন প্রকাশ্যে পাপ হয় বুক ফুলিয়ে পাপ করছে আর রাস্তাঘাটে পাপ করছে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে তৌহিদের কথা বলা নিষেধ কিন্তু মাজারের ধর্ম চলছে ধর্মের প্রচার চলতেই আছে পীর মরিদির ধর্ম চলতেই আছে প্রকাশ্যে পাপ প্রকাশ্যে শিরকুফুরি বুক ফুলিয়ে বে নামাজি চলাফেরা করছে নামাজিকে দুর্বল হে মসজিদে যেতে হচ্ছে একটা কথা বলতে পারবি না তুই নামাজ পড়ি চুপচাপ যা রুম থেকে হ্যাঁ আমাদের ঘুমে ডিস্টার্ব করবি না বুঝতেটা এরকম নয় প্রবাসীরা আপনার এখানে বুঝতে পারছেন দশটার মধ্যে একটা হয়তো নামাজি তাও কম বললাম মানে সবগুলি বে নামাজি এক গোটা বিল্ডিং থেকে একটা দুটা নামাজি নামছে রুমে যদি রুমমেটের সাথে থাকে সবগুলি বে নামাজি আপনার নামাজ পড়াটা মুশকিল করে দেবে বাস পড়াই মুশকিল করে দেবে বাস্তব সত্য নয় এগুলো তারপর আল্লাহ রাজা আসবে না তো আল্লাহ রাজা যখন পাপ বেড়ে যায় আর পাপের সংশোধনের চেষ্টা না নেক লোকেরা নিজে ভালো ব্যাস আদা খাবি স্বাদ পাবি আর সংশোধন করতে চায় না দাওয়ার কাজ হয় না দিনের কাজ হয় না আমার বিল মারুফ হয় না ভালো কাজের উপদেশ দেওয়া হয় না অন্যায় কাজে বাধা দেওয়া হয় না তখন আল্লাহ রাজাব নেমে আসে জি নবী সাল্লাহ আলিউসাল্লামকে জয় নবীন্দ জাহ সাজি আল্লাহ তালা নাহ নবী সাল্লামের সহধর্মিনী জিজ্ঞাসা করেছিলেন যখন নবী সাল্লাম বললেন যে এমন একটা সময় আসবে যে আরবদের জন্য দুর্ভোগ ধ্বংস হবে আরবরা ধ্বংস হবে ওই লুলির আরব মিন সারিন কাদি তারাব সেই অনিষ্ট বিপদ আপদের যুগ ঘনিয়ে চলে আসছে তখন তিনি জিজ্ঞাসা আনুহুল্লাহ কফিনা সালে হুন বা আনাহলি কফিনা সাল দূরে পড়া যেতে পারে আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাবো আমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন অথচ আমরা সব নেক মানুষ ভালো মানুষ দাঁড়িয়ে টুকিয়ে আল্লাহ মানুষ তারপর আল্লাহ রাজা বাসবে হ্যাঁ কখন এজা কাসর আল খাবাস যখন পাপ আর পাপের সংখ্যা বেড়ে যাবে 
পাপ আর পাপ আর পাপি আর পাপি শতকর একটা দুটা নামাজি এই নামাজি যারা তারাও ধ্বংস হবে কিন্তু তাদের জন্য বেনিফিট আছে তাদের জন্য আজাব না যদি তারা ভালো মানুষ হয়ে থেকে ভালো মানুষ করার চেষ্টা করে থাকে মানুষকে তাহলে সৈ বখারি মুসলিমের হাদিস দশ নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যে সবার জন্য আজাব নয় যখন নয় নম্বরে বললাম দশ নম্বর শিক্ষা হচ্ছে যে কিছু লোকের জন্য এই ভূমিকম্প ওই ভূমিকম্পে নিহত হওয়া হচ্ছে শাহাদাতের মর্যাদা তারা শহীদ ইনশাল্লাহ আল্লাহ যেন ভালো মানুষদের যারা শাহাদাতের যোগ্যতা রাখে তাদের শাহাদাত কবুল করেন তো আল্লাহ রবুল আলমিন সুরে আলম রান আজম একশো চল্লিশে জেহাদ ফিসাবির লাগিয়ে অনেক বড় বড় সাহাবাইকের আমরা শহীদ হয়েছেন মারা গেছেন হয়েছে কি না নিহত হয়েছেন কাফের হাতে হ্যাঁ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন পারিবারিক দিক দিয়ে হ্যাঁ ছেলে ছেলে মেয়েরা এতিম হয়ে গেল স্ত্রী বিধবা হইল হলো না তো আল্লাহ এর ফায়দাতে বলছেন উপকারিতা কি যে ওয়াইয়াত্তা খেদা মিন কুম সোহাদা তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে আল্লাহ শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান ভালো মানুষরা শহীদ ভালো মানুষ মরে গেল আলহামদুলিল্লাহ এমনি বিছানে মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা পাওয়া যেত না ভূমিকম্পে চাপা পড়ে মারা গেল শাহাদাতের মর্যাদা না বল হাদমু শহীদ ও সাহেবুল হাদমু শহীদ দুই রকম ভাবে হাদিস রয়েছে যে কোনো কিছু ধসে গিয়ে চাপা পড়ে মারা যাবে সে হচ্ছে শহীদ ইনশাল্লাহ কিন্তু সর্বনিম্ন শাহাদাতের যোগ্যতা থাকতে হবে অর্থাৎ তার ইমান ভঙ্গ করে আকিদা নাই শিরকি কুফুরি আকিদা না আসে নাস্তিক ছিল না আসে সে কোলার ছিল না আসে মাজার পূজারি ছিল না সে দরগা দুর্গায় বিশ্বাসী ছিল না সে পাঁচক্ত নামাজি ছিল কিন্তু বিভিন্ন পাপ থাকলেও ফাঁসেক হইলেও শাহাদাত আল্লাহ দিতে পারে ফাঁসেক ও শহীদ হইতে পারে কিন্তু কি হইতে হবে কমপক্ষে আল্লাহর কাছে মুসলিম হইতে হয় আমাদের কাছে পাসপোর্টে আর এক আমাদের মুসলিম থাকলে কাজ হবে না আল্লাহ বুঝার তো অফিক দান করুন এগারো নম্বর শিক্ষণ এই বিষয় হচ্ছে যে যখনই এই রকমের কোনো রকম ভয়াবহ দুর্ঘটনা দেখা দিবে বা ভয়াবহ এই রকম নিদর্শন দেখা দিবে তখন ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে সালাতের জন্য নামাজ পড়তে হবে এটি হচ্ছে সন্ডা এখন এই নামাজ পড়া ভূমিকম্পর ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য নবী সাল্লামের হাদিস রয়েছে স্পষ্ট সূর্যচন্দ্র গ্রহণের ক্ষেত্রে কিন্তু অলমারা বলেছেন যে যে কোনো রকম বিপদ আপদ এইরকম যে বড় ধরনের বিপদ আপদ দেখেন তাহলে কি করবেন ছুটে আসবেন সালাতের দিকে নামাজের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন কিন্তু নামাজটা জামাত সহকারে পড়বেন একদল ফোকাহ বলছেন যে ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে জামাত সহকারে নামাজ পড়া যাবে যেমন সাফি মজহাবের ফতুয়া রয়েছে আর একদল বলছেন না জামাত সহকারে পড়া যাবে না বরং একা একা পড়তে হবে তো কমপক্ষে একা একা পড়া যেতে পারে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগে ভূমিকম্প হয়নি সেই জন্য বাস্তবে এরকম দেখা যায়নি সূর্য চন্দ্র গ্রহণ হয়েছিল সূর্য গ্রহণ হয়েছিল সেই জন্য নবী সাল্লাম পড়েছেন সেই নামাজ কিন্তু সেটিও আয়াত নিদর্শন এটিও নিদর্শন বলেই নামাজ পড়া যাবে যদি জামাত করে পড়ে সেটিও যায় এমন কি হানাবেলা অনেক হাম্বেলি ওলামারাও বলেছেন যে জামাত করে ভূমিকম্পের সময় নামাজ পড়া যাবে আল্লাহর আজাব দূর করার জন্য তবা ইস্তেক ফলের জন্য ফায়দা রায়তুম জালেকা যখন আল্লাহর এরকম নিদর্শন দেখবে ফাফজাও ইলা সলাত সলাতের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ো তারপরে একটি হাদিসে জানা এজা হাজব আমরুন নবী সাল্লামের সামনে যদি কোনো টেনশন আসতো দুশ্চিন্তা কি হবে এখন তো ফাজা এলা সালাতে ঝাঁপ দিতে লাফিয়ে পড়তেন নামাজ পড়ার জন্য তাড়াতাড়ি দূরে কথা নামাজ পড়ি তাড়াতাড়ি চার কাঁধ নামাজ পড়ি আল্লাহকে ডাকে শেষ দেয় পড়ে যায় এর আপনি আমার আপনি আমিও আমাদের জীবনে এরকমটা হয় যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছেন আল্লাহ যেন কাজটা হয়ে যায় দূরে কথা নামাজ পড়েই যান আপনি দেখবেন যে কাজটা সহজ হয়ে যাবে আল্লাহ সহজ করে দেবেন জালেমকে আল্লাহ আবার ঠান্ডা করে দেবেন হয়তো জালেমের সামনে যেতে হবে যে বারো নম্বর শিক্ষণের বিষয় হচ্ছে যে যখন ভূমিকম্প বা এই ধরনের ভয়াবহ কোনো দুর্ঘটনা দেখবেন বা আল্লাহর আজাব দেখবেন তখন আল্লাহ অভিমুখী হবেন একক রুচিত্তে আল্লাহকে ডাকবেন কান্না ভাব নিয়ে আসবেন নিজের মধ্যে জি অহংকার মুক্ত হবেন তাড়াতাড়ি করে তবা ইস্তেফার করবেন আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন জিকি রাজকার করবেন দান সাদকা করবেন এসবগুলি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সহি বখারি সহি মুসলিম হাদিস রয়েছে সূর্য চন্দ্র গ্রহণের ক্ষেত্রে নবী সাহসরা বলছেন ফায়দার আয় তুম জালেকা যখন এই রকম নিদর্শন আয়া দেখবে ফাদ উল্লাহ আল্লাহর কাছে দোয়া করো ও কাব্যের উ তকবির পড়ো তকবির পড়ো মানে জিকি রাজকার করো সুহান আল্লাহ আলহামদুল্লা আল্লাহ হকবার সবই আল্লাহর জিকি রাজকার ও সাল্লু সালাত পড়ো নামাজ পড়ো ও তাসাদাকু দান খেরত করো দান খেরত করো তেরো নম্বর শিক্ষণ এই বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে নেগেটিভ যে যখন এই রকমের কিছু দেখবেন ভূমিকম্প তখন কোনো খাস কোনো দোয়ানে বিশেষ বিশেষ কোনো দোয়ানে 
যেমন বিশেষ দোয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে আছে আছে না নেই বাথরুমে প্রবেশ করছেন দোয়া আছে না নেই বাড়িতে বেরোচ্ছেন দোয়া আছে গাড়িতে চড়ার দোয়া আছে তাই না কোনো জায়গায় নামলে না বসবে কালিমা তিল্লাহ তামাতিম সারে আছে না নেই হ্যাঁ তো যদি আপনি এরকম ঝড় তুফান দেখেন অথবা ভূমিকম্প আমাদের দেশের লোকেরা কি করে আজান দাও শুরু করে বেদাত এটি আজান দাও বেদাত ওই রকমই কোন খাস দোয়া যদি আপনি এখানে বেঁধে নেন যে যখন ভূমিকম্প হচ্ছে তখন বিশেষ কোন দোয়া জিকির আজকার পড়বো তাহলে এটি বেদাত এটা চলবে না তবে যে কোনো দোয়া করবেন আপনি নিজের ভাষায় করেন যে ভাষা বেশি বোঝেন সেই ভাষা দিয়ে করেন কিন্তু কোন খাস দোয়া সেই ক্ষেত্রে নেই চোদ্দ নম্বর শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে ভূমিকম্পের সময় আর এই রকমই ভয়াবহ কোন দুর্ঘটনার সময় জুমা জামাত মাফ যদি আপনি না পারেন জুমাতে যেতে জুমার সময় ভূমিকম্প হচ্ছে জুমা মাফ জোর পড়েন বাড়িতে বা যেখানে আছেন সেখানে আপনি বাড়ির বাইরে আছেন যেখানে আছেন জোর পড়েন জমসি যাওয়া সম্ভব নয় জামাতে যাওয়া সম্ভব নয় এই সময় তাহলে জামাত মাফ জি কয়টি বললাম চোদ্দটি পনেরো নম্বর আটটা দিয়ে শেষ করছি সেটা হচ্ছে যে এই রকম ভয়াবহ বিপদ আপদের সময় দুই সলাদ জমাও করা যাবে হয়তো মসজিদে চলে এসছেন যে জোহরের সময় জমা করেন এরকম বিপদ আপদ আর আসতে পারবো না হয়তো জোহরের সময় আসর পড়ে নিলেন বৃষ্টির সময় যদি জমা করা যেতে পারে ভূমিকম্পের সময় জমা করা যাবে না তো আলমাই কেরাম কোনো বলেছেন যদি মনে হয় যে আমি বারবার নামাজ পড়তে আসলে আমার প্রাণ নাশের ভয় আছে আমার ভয় আছে অথবা আমার পরিবারের ভয় আছে ওদেরকে একা ছেড়ে আসতে পারবো না অথবা ধন সম্পদগুলি ওদের লুটপাট করে নেবে বাড়ি ভাড়া সব ধ্বংস হয়ে গেছে ধন মাল পড়ে আছে আর আপনি মসজিদ দিকে নামাজ পড়তে এসেছেন এদিকে চোর তৈরি আছে আমাদের দেশগুলোতে যখন গাড়ি দুর্ঘটনা হয় বাস টাস অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন মানুষ যে বেঁচে আছে তাকেও মেরে ফেলে দেয় কিসের জন্য জানেন খবর এগুলো জানেন না যারা পুরনো মানুষ জানেন লুটপাট করার জন্য বেঁচে থাকা মানুষকে উদ্ধার করবে গিয়ে আরও গলা টিপে মেরে দেয় পানিতে ডুবিয়ে দেয় যাতে করে বাকি সব কিছু কেড়ে নিতে নিতে পারে গলা থেকে মালা ছেড়ে নিয়ে চলে যায় উজুবিল্লাহ এক এলাকা এরকম বাস দুর্ঘটনা হয়েছিল আমাদের পাশেই থানায় শুনলাম যে ওই এলাকার লোকে এমন লুটপাট করেছে যারা বেঁচে ছিল তারা পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছে রোডের পাশে আর তারপরে খুব ধনী ধনী পরিবার সব ছিল সমস্ত গয়নে অলঙ্কার যা পেয়েছে সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে আউজ বিল্লাহ সহিত জি আল্লাহর ভয় নেই মানুষের এত বড় বিপদের সময় এটাই আজকে ওরা সম্মুখীন হয়েছে কালকে তোমরা যে সম্মুখীন হইতে পারো এই ভয় নেই মানুষের এল্লা মাসা আল্লাহ আল্লাহ বুঝার তো অফিক দান করুন তো এই রকম যদি পরিস্থিতি হয় তাহলে দুই সলাদ জমাও করা যাবে এরকম সময়ে শেষখানে বলবো যে আল্লাহ কোনো জাতিকে ধ্বংস করেন না সেই জাতি যদি নিজেরা ভালো হওয়ার চেষ্টা করে আর অপরকে ভালো রাখার চেষ্টা করে আপনি নিজে ভালো হবেন নিজের পরিবার দেশবাসী এলাকাবাসী মানুষকে ভালো মানুষ দেখার চেষ্টা করবেন ইসলার কাজ নিজে সালাহ নিজে ভালো হবেন আর ইসলার চেষ্টা করবেন তাহলে আল্লাহ ধ্বংস করবেন সুরাহুদ আহমদ একশো সতেরোতে আল্লাহ বলছেন অমা কান রব্য কলে হলে কাল করাবে জুলমে তোমার রব মানুষের পাপের কারণে কাউকে ধ্বংস করে দেন না কখন ধ্বংস করেন যদি ইসলাহ না করে ও আহ লোহা মুসলে হন যদি ইসলার কাজ করে তাহলে ধ্বংস করেন না তার নিজে ভালো হয়ে আপনার স্ত্রীকে ভালো করার চেষ্টা করবেন ছেলে মেয়েকে ভালো করার চেষ্টা করবেন বাপ মাকে ভালো করার চেষ্টা করবেন ভাই বোনকে ভালো করার চেষ্টা করবেন গ্রামবাসীকে ভালো করার চেষ্টা করবেন যদি এই দিনের কাজ করেন তাহলে আল্লাহ ধ্বংস করবে আল্লাহ আজাব থেকে বাঁচতে পারবেন আল্লাহ যেন আল্লাহ আজাব থেকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং আমাদেরকে পাপের কারণে যেন ধরে না নেন আমাদের পাপের কারণে আমাদের আশেপাশে যারা পাপিরা বসবাস করে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ যেন আমাদের পকড়াও না রব্বান আল্লাহ তো আখেজ না বেমা ফাহ্লা সোফা হো মিন না শেষখানে দোয়া করব বিশেষ করে তুরস্কে সিরিয়াতে আমাদের মুসলিম ভাইরা যারা এই ভূমিকম্পে আক্রান্ত হয়েছেন এবং মারা গেছেন তাদের মৃতদের উপর আল্লাহ রহম করেন মৃত যারা মমিন মুসলিম তাদের উপর আল্লাহ রহম করেন এবং যারা শাহাদাতের যোগ্য তাদের শাহাদাত যেন কবুল করেন এবং তাদের যারা আহত তাদেরকে আল্লাহ যেন দ্রুত আরোগ্য দান করে সেফা দান করেন যারা বেঁচে আছে সুস্থ আছে আল্লাহ রব কিন্তু তারা শোক সন্তুপ্ত তাদের আত্মীয় স্বজন আপনজন প্রিয়জন দুনিয়া থেকে চলে গেছে আহত নিহত হয়েছে তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করেন উত্তম ধৈর্য ধারণে তৌফিক দান করেন মুসলিম সমাজে যে সব বিভ্রান্ত জালেম পাপি রয়েছে গুণাগার রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে যেন হেদায়ত দান করেন এবং তাদের অনিষ্ট থেকে ভালো মানুষদেরকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন তাদের কারণে ভালো মানুষদেরকে আল্লাহ যেন ধ্বংস না করে দেন ও সাল্লাহ সাল্লাম আলী নবী আলহি ওসাহবিহি আজমা